আচ্ছা আমি জাস্ট গত দিন যতটুকুই দেখানো হয়েছিল জাস্ট রিভিউ করে আসি তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে হলো আমাদের একটা টু ওয়ে স্ল্যাব ডিজাইন করতে বলা হচ্ছিল যেটা আমাদের বিন সাপোর্টেড চারদিকে তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করেছিলাম যে স্ল্যাবের কন্টিনিউটির উপর ডিপেন্ড করে প্রতিটা প্যানেলকে আমরা কিছু কেস নাম্বারে ভাগ করেছিলাম যেটা আমি গত দিনে এক্সপ্লেন করেছি যে কোন স্ল্যাবের কন্টিনিউটির উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে কেস নাম্বারগুলোকে সলভ করতে হয় দেন হচ্ছিল আমরা এই প্রতিটা প্যানেলের জন্য অ্যাপ্রক্সিমেট কি পরিমাণ থিকনেস লাগবে সেটা আমরা একটা ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলা দিয়ে বের করেছিলাম যে পেরিমিটার ডিভাইডেড ওয়ান এইটটি সো সো সেখান থেকে আমরা পেয়েছিলাম হচ্ছে না আমাদের এইট ইঞ্চ থিকনেস লাগবে সো ওই এইট ইঞ্চ চিন্তা করে আমরা আমাদের ফ্যাক্টর লোডগুলো বের করেছিলাম যে কতটুকু ফ্যাক্টর লোড লাগবে যে ফ্লোর ফিনিশ এবং পার্টিশন অনলেগুলো চিন্তা করে দেন আমরা হচ্ছে হলো ডিটারমেন্ট দ্য মোমেন্ট কোভিশিয়েন্ট এই জায়গাটাতে আসছে তো এই জায়গাটাতে এসে আমরা এই ভ্যালুগুলো কিভাবে পিক করতে হয় সেটা এখন দেখব সো আমাদের হাতে আছে কয়েকটা ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে হলো আমরা প্রতিটা প্যানেলের জন্য আমাদের কেস নাম্বার কি হবে সেটা হচ্ছে হলো আমরা জানি আর এরকম কয়টা কেস আছে ভালো করে খেয়াল করো কেস টু আছে আমরা যদি চিন্তা করি কেস টু কেস ফোর কেস নাইন এবং হচ্ছে হলো কেস এইট সো এই চারটা কেসই আছে আর বাকিগুলো সেম মানে একই টাইপের কেস আর কেস এই চারটা কেস আমাদের আছে তো এই চারটা কেসের জন্য আমাদেরকে মোমেন্ট বের করতে হবে তো মোমেন্ট বের করার আগে আমরা ফার্স্ট একটু ট্রাই করি বোঝার জন্য যে সবাই কি এই রিডিং ম্যাটেরিয়ালসটা পেয়েছিল তোমাদের গুগল ক্লাসে আচ্ছা তো আমরা এগুলো সবই মোটামুটি প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি তোমাদের কাছে তো এইখানে যে কোয়ফিসিয়েন্টগুলো আছে সেগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করো যে ফার্স্টে একটা কোয়ফিসিয়েন্ট আছে হচ্ছিলো নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য এটা একটা কোয়ফিসিয়েন্ট নেক্সট যে কোয়ফিসিয়েন্টটা আছে সেটা হচ্ছে হলো ডেড লোড পজিটিভ মোমেন্ট এবং থার্ড যেটা আছে থার্ডটা হচ্ছে হলো লাইভ লোড পজিটিভ মোমেন্ট তার মানে আমাদের তিনটা টেবিল আসলে ইউজ করতে হবে তো এই তিনটা টেবিল ইউজ করার জন্য আমরা একটা টেবিলকে রেফারেন্স হিসাবে চিন্তা করি যে আমরা কিভাবে বের করতে পারি জিনিসটাকে আচ্ছা সো এই টেবিলটাতে যদি যাও তাহলে দেখো যে আসলে কি কি ইনফরমেশন তোমাকে দেয়া আছে ফার্স্ট যে ইনফরমেশনটা লাগবে আমাদের সেটা হচ্ছে হলো এখানে দেখো যে প্রতিটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে যে আমার মোমেন্টের জন্য ইকুয়েশন কি যদি নেগেটিভ মোমেন্ট চিন্তা করি তাহলে হচ্ছিল এ এবং বি এই দুইটা টার্ম কি মনে আছে কোনটা লং ডিরেকশন কোনটা শর্ট ডিরেকশন তার মানে এটা হচ্ছে হলো আমাদের শর্ট ডিরেকশন আর বিটা হচ্ছে হলো লং ডিরেকশন ওকে এখন তাহলে ডাব্লিউ এবং এল এগুলো আমরা সবই জানি আমাদের কোভিশিয়েন্ট দিতে বের করতে হবে নেগেটিভ থেকে ওকে তো ফার্স্টে আমাদের যেটা দেখো এই এক্সিস বরাবর হচ্ছে হলো বেসিক্যালি আমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন যে কেস নাম্বার কত আর এই দিক বরাবর ভার্টিক্যালি আমাদের একটা রেশিও বলা আছে এম এম হচ্ছে হলো এল এ আবার এল বি দ্যাটস মিন শর্ট স্প্যান ডিভাইডেড লং স্প্যান এই রেশিওটা কত তাহলে আমাদের এই জিনিসগুলো লাগবে যে কেস ওয়ান কেস টু কোন কেসে পড়তেছে এবং এম এর ভ্যালু কত এই জিনিসটা আমাদের লাগবে তো আমরা একটু জাস্ট প্রেজেন্টেশনটা থেকে দেখে আসি যে আমাদের জন্য এম কত হবে সরি এটা আমার সো আমাদের জন্য এখানে দেখো ফার্স্ট অফ অল বলা আছে হচ্ছে হলো যে যে স্ল্যাবটা আছে স্ল্যাবের সেন্টার থেকে সেন্টার কলামের ডিস্টেন্সগুলো থার্টি ওয়ান ফিট টু ইঞ্চ এখানে বলা আছে টোয়েন্টি ফাইভ ফিট টু ইঞ্চ তো আমরা ওইখানে যেই প্যারামিটারগুলো দেখলাম এল এন এবং এল এ এবং এল বি 
দুইটা প্যারামিটার দেখলাম এই দুইটা প্যারামিটার হচ্ছে হলো শর্ট স্প্যান এবং লং স্প্যান বললাম এখান থেকে ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করো আমাদের যে ডিসটেন্সগুলো দেয়া আছে সেটা হচ্ছে হলো সেন্টার থেকে সেন্টার এই থার্টি ওয়ান ফিট টু ইঞ্চ বাট এই যে প্যারামিটারগুলো এই প্যারামিটারগুলো হচ্ছে হলো ক্লিয়ার ডিস্টেন্স তো এটাকে যদি এখন ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বলি ক্লিয়ার ডিস্টেন্স হচ্ছে হলো এই কলামের ফেস থেকে এই কলামের ফেস পর্যন্ত যে ডিস্টেন্সটা এটাকে আমরা বলি ক্লিয়ার ডিস্টেন্স সো এই যে কলামগুলো আছে কলামগুলো আমাকে গিভেন হিসাবে ছিল এটা হচ্ছে হলো টোয়েন্টি ইঞ্চ বাই টোয়েন্টি ইঞ্চ তো এই ডিস্টেন্সটা আমাদের যদি থার্টি ওয়ান টু ইঞ্চ হয় তাহলে এটা কত হবে থার্টি ওয়ান টু ইঞ্চ মাইনাস হচ্ছে হলো এখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট এখান থেকে ফিফটি পারসেন্ট কলামের দ্যাটস মিন ফুল কলামের একটা ডেপথ মাইনাস হবে তো এটা হচ্ছে হলো থার্টি ওয়ান ফিট টু ইঞ্চ মাইনাস টোয়েন্টি ইঞ্চি সো একইভাবে আমরা যদি আমাদের শর্ট ডিরেকশনের চিন্তা করি শর্ট ডিরেকশনের ক্ষেত্রে হবে টোয়েন্টি ফাইভ ফিট টু ইঞ্চ মাইনাস হচ্ছে হলো কলামের টোয়েন্টি ইঞ্চ সো বেসিক্যালি এটা হবে আমাদের কি এল এ আর এটা হবে হচ্ছে হলো এল বি কলাম হচ্ছে চোদ্দ বাই চোদ্দ ছিল না ফর্টি ইঞ্চ বাই ফর্টি ইঞ্চ ছিল কলাম কলাম ফর্টি ছিল আচ্ছা তাহলে একটু চেক করে দেখি ফর্টি ছিল ফর্টি ইঞ্চ স্যার সাপোর্টিং কলামস অফ ফর্টি ইঞ্চ স্কয়ার टू सेंटर डिस्टेंस एन बी মাইনাস ফোরটিন ইঞ্চ আর এই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে হলো এল এ এটা হচ্ছে হলো টোয়েন্টি ফাইভ ফিট টু ইঞ্চ মাইনাস ফোরটিন ইঞ্চ সো আমাদের এল এ এবং এল বি এটা হচ্ছে হলো ক্লিয়ার ডিস্টেন্স এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে সো এটাই তোমাদেরকে দেখো নিচে ক্যালকুলেট করে দেওয়া আছে তো শর্ট ডিস শর্ট স্প্যান যেটা ক্লিয়ার ডিস্টেন্স এবং লং স্প্যানের ক্লিয়ার ডিস্টেন্স এটা এখানে বলা আছে সো এই ডিস্টেন্সগুলো যদি জানি আমরা ইজিলি আমাদের শর্ট স্প্যান এবং লং স্প্যানের রেশিও যেটা যে ফ্যাক্টরটাকে আমাদের টেবিলটায় এম বলা আছে সেটা আমরা ইজিলি বের করতে পারব সো এই প্যারামিটারটা যেহেতু আমরা জানি এবং কেসগুলো জানি আমরা এরকম একটা টেবিল তৈরি করছি সো এই টেবিলে দেখো এখানে কেস টু ফোর এইট এবং হচ্ছে হলো নাইন চারটা কেস আছে আর এখানে হচ্ছে হলো সি এ সিবি এগুলো এ এবং বি দিয়ে হলো শর্ট এবং লং সো ডেড লোড লাইভ লোডের জন্য এবং লাইভ লোডের জন্য তোমার হচ্ছে হলো শর্ট স্প্যান এবং লং স্প্যানের জন্য ছয়টা কোএফিসিয়েন্ট আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা একটা একটা করে দেখি দেখলে বুঝতে পারবো শুধু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের কেস নাম্বার হচ্ছে হলো টু ফোর এইট নাইন আর হচ্ছে হলো এম এর ভ্যালু হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট এইট দেখি আমরা কিভাবে এখন ভ্যালুগুলো পিক করব ওকে সো ফার্স্টে হচ্ছে হলো আমরা কোভিশিয়েন্ট নিচ্ছি হলো যে নেগেটিভ মুভমেন্টের জন্য সো নেগেটিভ মুভমেন্টের জন্য আমার দরকার হচ্ছে হলো সি এ এবং সি বি আমাদের কেস নাম্বার আছে টু ফোর এইট এবং নাইন চারটার জন্যই বের করব এম এর ভ্যালু আমাদের জন্য হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট এইট দ্যাটস মিন আমাদের জিরো পয়েন্ট এইটের হচ্ছে হলো এইটা ফ্যাক্টরটা এখানে দেখো যে শর্ট এবং লং দুই ডিরেকশনের জন্য দুইটা সি এর ভ্যালু দেওয়া আছে সো এই রো বরাবর যে ভ্যালুগুলো দেখতে পারতেছ উপরেরটা হচ্ছে হলো সি এর ভ্যালু নিচেরটা হচ্ছে হলো সি বির ভ্যালু আমাদের কেস নাম্বার যেহেতু টু আমাদের জন্য সি এ হবে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ফাইভ আর সিবি হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট জিরো টু সেভেন 
আমরা যেহেতু একসাথে সব কিছু করতে চাচ্ছি তো কেস ফোরের ক্ষেত্রে আমাদের সেভেন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি নাইন দেন হচ্ছে হলো কেস এইটের জন্য বের করতে হবে এবং কেস নাইনের জন্য বের করতে হবে তো এইটা হচ্ছে না আমাদের ভ্যালু বা কোভিশিয়েন্ট তো এখন হয়তো বা অনেকে মনে করতে পারো যে যদি জিরো পয়েন্ট এইট হইলো আমাদেরটা এই ভ্যালুটা হইলো এখন জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ আছে নাইন আছে তাই না তো ইন বিটুইন হইলে আমরা কি করবো এখানে যদি কখনো ইন বিটুইন হয় ইন্টারপোলেশন করব ইন্টারপোলেশন তো কথার কথা যদি আমাদের পয়েন্ট এইট টু হইতো তাহলে আমরা ধরো বি নেগেটিভের জন্য তাহলে পয়েন্ট জিরো টু সেভেন এবং জিরো টু ওয়ান এই দুটার মধ্যে ইন্টারপোলেশন করে নেব ঠিক আছে তো এটা গেল হচ্ছে না আমাদের যে নেগেটিভের ভ্যালু ব্ল্যাঙ্ক থাকলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হয় যেমন আমরা কেস থ্রি এর ক্ষেত্রে कंटिन्यूस তাহলে আমি যদি এটার মোমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে কিরকম হবে এরকম হওয়ার কথা তাই না জি স্যার তার মানে লং ডিরেকশনে তার নেগেটিভ মোমেন্ট থাকবে এখন সরি এখন কি হবে কি বলতে পারবো যে শর্ট ডিরেকশনে কি হবে শর্ট ডিরেকশনে তো কন্টিনিউয়াস না তাই না তো আমরা জাস্ট একটু দেখে আসি আমাদের টেবিলটা আমাদের জিরো পয়েন্ট এইট ধরো ফার্স্ট কেস টু এর জন্য হচ্ছিল সিক্সটি ফাইভ আর টোয়েন্টি সেভেন তো ঠিক একইভাবে আমি এখানে যতগুলো ভ্যালু আছে যেমন কেস টু এর জন্য সিক্সটি ফাইভ আর টোয়েন্টি সেভেন বাকি যেগুলো দেখাইলাম সেগুলো আমরা এখানে বসালাম নেক্সট আমাদের বাকি আছে হচ্ছিল ডেড লোড এবং লাইভ লোডের জন্য সেটাও বেসিক্যালি একই রকমভাবেই আমাদের করতে হবে তো আমরা হচ্ছে হলো পরের যে টেবিলটা আছে পরের টেবিলটা ইজিলি চলে যেতে পারি তো পরের টেবিলটা হচ্ছিল আমাদের ডেড লোডের জন্য পজিটিভ মোমেন্ট তো ডেড লোড পজিটিভ মোমেন্ট তো এই ক্ষেত্রেও আমাদের এম ইকুয়াল টু হচ্ছিল জিরো পয়েন্ট এইট কেস নাম্বার হচ্ছে হলো টু তার মানে এই সবগুলোই থাকবে টু এর পরে আমাদের হচ্ছে হলো কেস নাম্বার ফোর আছে এবং এইট এবং নাইন এই যে কোভিশিয়েন্টগুলো আছে এই কোভিশিয়েন্টগুলো আমাদেরকে পিক করতে হবে আচ্ছা এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো ঠিক একইভাবে এটা তো ডেড লোডের জন্য নিলাম পরের টেবিলটাতে যে আমাদের হচ্ছে হলো লাইভ লোড যেটা লাইভ লোড পজিটিভ মোমেন্ট লাইভ লোড পজিটিভ মোমেন্টের জন্য আমাদেরকে হলো ই করতে হবে তোমার ভ্যালুগুলোকে পিক করতে হবে তো এটা লাইভ লোড পজিটিভ আমাদের এম এর ভ্যালু হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট এইট ল্যাস মিন আমাদের যে চারটা কেস আমরা বললাম কেস টু ফোর এবং এইট নাইন এইগুলোর জন্য আমাদেরকে কোয়ফিসিয়েন্টগুলো পিক করতে হবে তো তোমাদের এক্সামে এই টেবিলগুলো দেয়া থাকবে তো এটা নিয়ে ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই তাহলে সবাইকে আমরা এখান থেকে কিভাবে পিক করব ডেটাগুলো সেটা বুঝতে পারলাম ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের মোটামুটি এই যে মোমেন্ট কোভিশিয়েন্ট যেটা এই মোমেন্ট কোভিশিয়েন্টগুলো আমরা বের করলাম তো আমাদের যেহেতু ডিজাইনটা আসলে পুরো প্যানেলের জন্য বা পুরো স্ল্যাব সিস্টেমটার জন্য আমরা করব তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হলো যে ধরো এটা নেগেটিভ মোমেন্ট সেটা হচ্ছে হলো শর্ট ডিরেকশনের নেগেটিভ মোমেন্ট তো নেগেটিভ মোমেন্টের ফর্মুলাটা কি মনে আছে তোমাদের কি টাইপের ছিল মোমেন্টের ফর্মুলাটা ছিল এরকম যে সি ইন্টু ডাব্লিউ ইন্টু এল এম স্কোয়ার 
তো আমাদের যদি স্প্যান এবং লোড সেম থাকে সব প্যানেলে তাহলে ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আমি তখনই পাবো যখন সি হচ্ছিলো ম্যাক্সিমাম তো আমরা যেটা করব যে যতগুলো প্যানেল আমরা চিন্তা করছি এখানে এর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে সেই সি ভ্যালুটা যদি নেই সেটা দিয়ে যে মোমেন্ট বের করবো সেটাই মূলত আমার ডিজাইন মোমেন্ট তো আমার ডিজাইন মোমেন্ট বের করার সময় আমরা হচ্ছিলো ম্যাক্সিমাম যে কোভিশিয়েন্টটা আছে সেটা নিব তো এটা হচ্ছিল নেগেটিভ মোমেন্টের জন্য আমরা চিন্তা করলাম শর্ট ডিরেকশন দেন লং ডিরেকশনের জন্য দেখবা যে সবগুলো কোভিশন থেকে যেটা ম্যাক্সিমাম সেটাকে পিক করবা তারপর ডেড লোড লাইভ লোড এবং শর্ট এবং লং ডিরেকশন যাই বলি না কেন সেগুলোর জন্য ম্যাক্সিমাম যেগুলো আছে কোভিশিয়েন্ট সেই কোভিশিয়েন্টগুলো একটু পিক করবা এটা পিক করার পরে আমরা এই কোভিশিয়েন্টগুলো ইউজ করে যে মোমেন্ট বের করব সেটাই আমাদের জন্য আসলে ডিজাইন মোমেন্ট হবে আমরা যেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের ডিজাইন মোমেন্ট কত সেটা বের করতে হবে তো এই টেবিল জেনারেশন এবং এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুগুলো পিক করা এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে থাকলে বলো কারো কোনো প্রবলেম নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন মোমেন্টের ইকুয়েশনে চলে যাই তো আমাদের জন্য ফার্স্ট এটার পরে স্টেপ ফোর যেটা যে মোমেন্ট ক্যালকুলেশন আমরা জেনারেলি ওয়ান ফিট স্টেপের জন্য করি তো এই ফর্মুলাগুলো আমি আগে তোমাদেরকে বোঝানোর ট্রাই করেছিলাম যে পজিটিভ মোমেন্ট কি হবে এটার ইকুয়েশন কি হবে নেগেটিভ মোমেন্টের ইকুয়েশন কি হবে এটা হচ্ছে হলো শর্ট স্প্যান এবং লং স্প্যান বোধ ডিরেকশনের জন্য আমাদেরকে বের করতে হবে আমি একটা একটু ভালো করে দেখি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে হলো যে পজিটিভ এটা হচ্ছে হলো শর্ট ডিরেকশন পজিটিভ মোমেন্ট তো সি এ ডি এল আমরা সি এ ডি এল কোনটা নেব আমাদের ম্যাক্সিমাম যেটা ছিল জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন তো সি এ এবং এটা হচ্ছিলো আমাদের ডেড লোড ছিল এটা হচ্ছিলো স্প্যান ঠিক আছে তো একইভাবে যখন আমি লাইভ লোড চিন্তা করতেছি সি এ শর্ট ডিরেকশনের লাইভ লোড জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এইট তো আমি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এইট নিলাম এটা হচ্ছিল লাইভ লোড ছিল এবং এটা স্প্যান তো এখান থেকে আমি যা পাচ্ছি পাউন্ড ফিট পার ফিটে আমরা এটাকে ইন টার্মস অফ কিপে চিন্তা করতেছি যে কিপ ফিট পার ফিট আর নেগেটিভ মোমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে হচ্ছিলো সি এ যেটা নেগেটিভ তো সি এ হচ্ছিলো এটা এটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছিলো জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফাইভ তো আমরা ম্যাক্সিমাম কোভিশিয়েন্ট ইন্টু এটা হচ্ছিল টোটাল লোড ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড আর এটা হচ্ছিল স্প্যান তো এখান থেকে আমরা মোমেন্ট বের করে ফেলব তো একইভাবে আমরা যদি লং ডিরেকশন চিন্তা করি আমাদের লং ডিরেকশনের ক্ষেত্রে একই ধরনের ফর্মুলা ইউজ করে আমরা মোমেন্টটা বের করতে পারবো ঠিক আছে তো এই মোমেন্ট বের করাটা সম্পূর্ণভাবে হচ্ছিল একটা ফর্মুলা যেটা আমাদের দেওয়া আছে ফর্মুলাতে আমরা এই কোভিশিয়েন্টগুলো লোড এবং স্প্যান ইউজ করে বের করব ঠিক আছে তাহলে এই ক্যালকুলেশনটুকু কি বোঝা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাদের যেটা মেইন আসলে স্ল্যাব ডিজাইন বলতে আমরা যা বুঝি এতক্ষণ পর্যন্ত করলাম হচ্ছিলো শুধুমাত্র মোমেন্ট ক্যালকুলেশন তো মোমেন্ট ক্যালকুলেশনের পরে আমাদেরকে অবশ্যই কি এটা করতে হবে সেটা হচ্ছিলো যে তার রিইনফোর্সমেন্ট চেক করতে হবে তারপর হচ্ছিলো তার স্ল্যাবের যে থিকনেস আমরা একটা ধরে নিলাম এখানে যে মিনিমাম স্ল্যাব থিকনেস হচ্ছিলো এইট ইঞ্চ তো এই এইট ইঞ্চটা কি আসলে এডিকুয়েট আছে কি না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে চেক করে দিতে হবে তো ফার্স্ট হচ্ছে হলো আমাদের এডিকুয়েসি চেক অফ স্ল্যাব থিকনেস আমরা স্ল্যাব থিকনেস ধরে আসছিলাম হচ্ছিলো প্রায় এইট ইঞ্চের মতো তো মোটামুটি আমরা বিমের ডেপ চেক করতে কি পারি সবাই ফ্লেক্সারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমাদের কাছ থেকে যে কোনো একটা অ্যান্সার শুনতে চাচ্ছি আমি ডিজাইন করি নাই তো ডিজাইন করার আগেই আমরা আমাদের কতটুকু স্ল্যাব থিকনেস লাগবে এটাকে চেক করতে চাচ্ছি 
তো আমরা একটা রো আসলে ধরে নিব যে কত পার্সেন্ট রিইনফোর্সমেন্ট আমরা দিব আমরা ধরতেছি যে ম্যাক্সিমাম পসিবল যে রিইনফোর্সমেন্টটা দেওয়া যায় দ্যাটস ইন রো ম্যাক্স এটা 75 পার্সেন্ট নিব এটা আমরা জাস্ট ধরে নিলাম অ্যাবংশন তো রো ম্যাক্স এর ইকুয়েশন মোটামুটি তোমরা কি বলে আগের সেমিস্টারে পড়ে আসছো তো এটা 75 পার্সেন্ট দিব তো এখানে 0.85 বিটা 1 এফসি প্রাইম বাই এফ ওয়াই এফএলন ইউ ডিভাইডেড এফএলন ইউ প্লাস এফএলন ওয়াই এটা হচ্ছে হলো আলটিমেট স্ট্রেইন আমাদের কংক্রিটের এটা হচ্ছে হলো ইল স্ট্রেইন অফ স্টিল আর এফসি প্রাইম এবং এফ ওয়াই হচ্ছে হলো কংক্রিট এবং স্টিলের করেসপন্ডিং স্ট্রেন্থ আর বিটা 1 হচ্ছে হলো আমাদের একটা ফ্যাক্টর তো এই ফ্যাক্টরটা জেনারেলি 0.85 এর মতো হয়ে থাকে আমাদের যে কংক্রিট আমরা ইউজ করতেছি সো এটা যদি আমরা জাস্ট ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের রেশিওটা হচ্ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স আমরা নিচ্ছি এখন এই রেশিও যদি আমরা হুম বলো এইখানে স্টিলের স্ট্রেনটা তো হচ্ছে কংক্রিট থেকে কম পয়েন্ট জিরো জিরো টু বুঝি নাই ভুল আছে নাকি না क्राशिंग चिंता करते এখানে যখন পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি হবে এখানে হচ্ছিলো তখন এফ ওয়াই হবে দ্যাটস ইন পয়েন্ট জিরো জিরো টু কথা বোঝা গেছে আচ্ছা তো এটা হচ্ছিলো আমরা রিইনফোর্সমেন্ট রেশিওটা চিন্তা করলাম যে এতটুকু নেব এটা নেওয়ার পরে আমাদের রিকোয়ার্ড ইফেক্টিভ ডেপথ এই ফর্মুলা কি সবাই মোটামুটি জানো তাই না আমাদের মোমেন্ট ক্যালকুলেশনের নমিনাল যে ফর্মুলাটা আছে সেইটা সো এখানে যদি আমরা কতটুকু মোমেন্ট লাগবে সেটা বসায় দিতে পারি তাহলে আমরা ইজিলি ডেপটাকে বের করতে পারবো এখন এই যে মোমেন্ট আছে এই মোমেন্টের ভ্যালুটা আসলে আমরা কোনটা নিব আমরা তো অনেকগুলো মোমেন্ট আসলে বের করলাম তো আমাদের যে এখানে রিকোয়ার্ড ডেপটা এটা হচ্ছে হলো সব প্যানেলের জন্য আমরা চিন্তা করতেছি সো সব প্যানেলের ভিতরে যেখানে হচ্ছিল আমাদের ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট আসবে আমরা তার করেসপন্ডিং চিন্তা করব দ্যাটস মিন এখানে যদি তুমি চিন্তা করো শর্ট ডিরেকশন এবং লং ডিরেকশন সব ডিরেকশনের মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট দ্যাটস মিন আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো ইলেভেন পয়েন্ট এইট কি ফিট পার ফিট এই মোমেন্টের জন্য আমরা ডেপটা চেক দিব যদি এই মোমেন্টের জন্য ডেপথ ওকে থাকে তাহলে বাকিগুলোর জন্য অটোমেটিক্যালি সেটা কাজ করবে বা এডিকুয়েট হবে তো এই এম যেটা আছে এই এমটা হবে হচ্ছে হলো ম্যাক্সিমাম তাহলে আমাদের যতগুলা মোমেন্ট আমরা বের করলাম সেইগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমামটা হবে তো ম্যাক্সিমামটা আমাদের হচ্ছে হলো ইলেভেন পয়েন্ট এইট নাইনের মতো ছিল ইলেভেন পয়েন্ট নাইন আর এখানে জাস্ট বারো দিয়ে যে মাল্টিপ্লাইটা করা হয়েছে এটা ফিট থেকে ইঞ্চিটা কনভার্ট করার জন্য আর বাকি যে ভ্যালুগুলো ফায়ার ভ্যালু আমাদের ফ্লেক্সারের জন্য রিডাকশন ফ্যাক্টর হচ্ছিল জিরো পয়েন্ট নাইন আমরা ইউজ করি আর রুয়ের ভ্যালু আমরা যেটা অ্যাসিউম করে নিলাম উপরে ক্যালকুলেট করলাম সেটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স আর দেন হ্যাঁ বলো ইউ স্ট্রেনটা স্যার আমরা আগে ইউজ করতাম পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ এখানে পয়েন্ট জিরো জিরো টু ইউজ কান করলাম বুঝি নাই কথাটা ম্যাক্সিমাম তুমি যতটুকু ডিফরমেশন অ্যালাউ করবা 
দিনে সেটার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বাট ইল্ড হচ্ছে হলো জিরো জিরো টু ঠিক আছে ইল্ড হচ্ছে হলো পয়েন্ট জিরো জিরো টু এটা বেসিক্যালি ছিল হচ্ছে হলো তোমাদের যদি ফর্মুলাটা মনে থাকে তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি ইন টার্মস অফ ফর্মুলা এটা ছিল হচ্ছে হলো অ্যাফসাইলন টি যেটা একজন অলরেডি বলল যে টেনসাইল স্ট্রেইন কত তো তুমি যখন একটা বিম ডিজাইন করবা ডিজাইন করার সময় এখানে তুমি ম্যাক্সিমাম কতটুকু স্ট্রেইন অ্যালাউ করবা মানে ডিজাইনের জন্য সেটা হচ্ছে হলো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ছিল ঠিক আছে বাট জেনারেলি স্টিল যেটা আছে আমরা যেটাকে স্টিল বলি স্টিলের ইল স্ট্রেইন হচ্ছে হলো পয়েন্ট জিরো জিরো টু বুঝতে পারছো ওকে আচ্ছা তো আমরা যদি এখানে এই ভ্যালুগুলো বসাই ভ্যালুগুলো বসাইলে আমরা যেটা পাবো যে আমাদের রিকোয়ার্ড ইফেক্টিভ ডেপথ কত ইফেক্টিভ ডেপথ আসতে হচ্ছে হলো ফোর পয়েন্ট ওয়ান ইঞ্চ তো আমরা কতটুকু প্রোভাইড করছি সেটা এখন খেয়াল করি আমরা এইট ইঞ্চ হচ্ছে হলো টোটাল থিকনেস চিন্তা করছিলাম আর জেনারেলি আমরা ওয়ান ইঞ্চ কভার চিন্তা করি সো ওয়ান ইঞ্চ কভার যদি চিন্তা করি তাহলে ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে আমাদের সেভেন ইঞ্চ তাহলে যেটা ডি রিকোয়ার্ডের চেয়ে বেশি আছে সো আমরা ক্যালকুলেট করে যে মিনিমাম রিন মিনিমাম থিকনেসটা ধরছিলাম ওইটা ওকে আছে সো আমরা ওইটাই ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা সো থিকনেস যদি ওকে হয় এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে হলো যে আমাদের মেইন রি এনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেট করতে হবে সো মেইন রি এনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেট করার আগে আমরা ছোট দুইটা জিনিস কনসিডার করে নিব একটা হচ্ছে হলো যে আমাদের মিনিমাম রি এনফোর্সমেন্ট আমাদের কত দিতে হবে সো মিনিমাম রি এনফোর্সমেন্ট আমাদের গত দিন আমি দেখাইছিলাম যে মিনিমাম রি এনফোর্সমেন্টের জন্য কি কি ফর্মুলা আছে জাস্ট ইম্পেরিক্যালি সো মিনিমাম রি এনফোর্সমেন্ট আমরা জেনারেলি যেটা করি সেটা হচ্ছে হলো যদি সিক্সটি গ্রেড আমাদের রি এনফোর্সমেন্ট হয় সিক্সটি গ্রেড রি এনফোর্সমেন্ট যেটা আমাদের ডিজাইন প্রবলেমে আসে সিক্সটি গ্রেডের জন্য রেশিওটা হচ্ছিলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট সো এটা হচ্ছে হলো রেশিও তো মাথায় রাখো সো এটার সাথে এরিয়া মাল্টিপ্লাই করতে হবে যদি তুমি এরিয়া পেতে চাও সো আমরা হচ্ছে হলো এটাই ইউজ করবো আমাদের জন্য পয়েন্ট জিরো জিরো এইট তাহলে মিনিমাম রি এনফোর্সমেন্ট আমাদের আসতেছে হচ্ছে হলো যে জিরো জিরো ওয়ান এইট বি ইন্টু টি তো আমরা বারবারই বলতেছি যে আমাদের এক ফিটের স্ট্রিপের জন্য আমরা আসলে ক্যালকুলেশন যা করতেছি সো বি এর ভ্যালু হচ্ছে হলো আমাদের জন্য টুয়েলভ হবে আর টি আমরা হচ্ছিলো টোটাল থিকনেস দ্যাটস মিন এইট ইঞ্চ সো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইঞ্চ স্কোয়ার পার ফিট এই পরিমাণ রি এনফোর্সমেন্ট লাগবে আচ্ছা আর আর একটা জিনিস হচ্ছে হলো যে ম্যাক্সিমাম স্পেসিংটা ম্যাক্সিমাম স্পেসিংটা আমরা জেনারেলি নেই হচ্ছে হলো টু ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে তোমরা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে আগে দেখে আসছো তো টু ওয়ের ক্ষেত্রে আমরা জেনারেলি নেই টু ইন্টু থিকনেস আর এইট ইঞ্চ যেটা মিনিমাম হয় তো আমাদের টোটাল থিকনেস আমরা ধরছিলাম হচ্ছিলো এইট ইঞ্চ তো সেই ক্ষেত্রে ষোলো হয় আর এখানে হচ্ছিলো আট তো আমাদের ম্যাক্সিমাম স্পেসিং আমরা দিতে পারবো হচ্ছে হলো আট ইঞ্চ তো এই দুইটা জিনিস ইনফরমেশন আমাদের আগে বের করতে হবে দেন হচ্ছে না আমরা রি এনফোর্সমেন্ট ডিজাইন করতে যাব এখন রি এনফোর্সমেন্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছিল যে আমরা ইফেক্টিভ ডেপথ কত ইফেক্টিভ ডেপথ আমরা একটু আগে বের করলাম যে ডি ইকুয়াল টু হচ্ছিল সেভেন ওয়ান ইঞ্চ যদি কভার প্রোভাইড করি তো শর্ট ডিরেকশনের জন্য আমরা যদি ডিজাইন করি আমাদের নেগেটিভ মুমেন্ট এবং পজিটিভ মুমেন্ট দুইটার জন্যই ডিজাইন করতে হবে সো ফার্স্টে নেগেটিভ মুমেন্ট চিন্তা করি তো আমাদের নেগেটিভ মুমেন্টের জন্য সো এই ফর্মুলাগুলো কি সবাই মোটামুটি জানো তাই না এগুলো আর নতুনভাবে ব্যাখ্যা করার কিছু নাই সো তোমাদের ভিমের যে ফর্মুলা ছিল সেগুলাই তো এটা হচ্ছিলো আমাদের মোমেন্ট ইলেভেন পয়েন্ট এইট শর্ট ডিরেকশনের নেগেটিভ মোমেন্ট সো এটাকে যদি চিন্তা করি যে এটা হলো ফিট থেকে ইঞ্চিতে কনভার্ট করার জন্য জাস্ট দেওয়া আছে সো এই ফর্মুলা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা আসতেছে হচ্ছিলো জিরো পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ স্কোয়ার পার ফিট সো এটা যেহেতু ইনিশিয়াল ট্রায়াল অ্যান্ড মিরর ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড আমরা ইনিশিয়ালি এর যে ভ্যালুটা আছে এটাকে ধরে নেই হচ্ছিলো ওয়ান ইঞ্চ এটা তোমরা বিমেও করে আসছো এটা হচ্ছিলো অ্যাজামশন করে দেন হচ্ছিলো আমরা পরের স্টেপে যে আমাদের নিউট্রাল এক্সিসের যে ডেপথ আছে এ সেটাকে আবার বের করি এস এফ ওয়াই ডিভাইডেড পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি প্রাইম বি 
সেক্ষেত্রে বি আবার বলতেছি যে বি হচ্ছে হলো ওয়ান ফিটের স্ট্রিপ দ্যাটস মিন টুয়েলভ ইঞ্চ তো আমরা যে এরিয়াটা পেলাম স্টিলের সেই এরিয়া দিয়ে যদি যদি চিন্তা করি সেক্ষেত্রে আমরা আবার এই এর ভ্যালুটা পাবো সেই এটা আসছে হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন ইঞ্চ আমরা ধরছিলাম হচ্ছিল ইনিশিয়ালি ওয়ান ইঞ্চ সো আর একবার ট্রায়াল দিতে হবে সো সেকেন্ড টাইম যদি তুমি ট্রায়াল দাও সেক্ষেত্রে তোমার এরিয়াটা জিরো পয়েন্ট ফোরই আসে অ্যাপ্রক্সিমেটলি সো অ্যাটলিস্ট আমাদের জন্য এই একবার ট্রায়াল দিয়ে তারপরে হচ্ছিলো আমরা স্টিলের এরিয়াটা চুজ করব। তো একইভাবে আমরা যখন পজিটিভের ক্ষেত্রে যাচ্ছি পজিটিভ মোমেন্টও আমাদের জানা আছে এটা পজিটিভ হবে তো মোমেন্টের ভ্যালু আমরা আগে বের করে আসছি যে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কি ফিট পার ফিট লাগবে সো এই মোমেন্টের জন্য আমরা একইভাবে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোড দিয়ে দেখলাম যে জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান ইঞ্চ স্কোয়ার পার ফিট লাগবে তো এটা হচ্ছে হলো পজিটিভ মোমেন্ট এটা হচ্ছে হলো নেগেটিভ মোমেন্ট এটাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড করতে হবে তো আমরা যদি চিন্তা করি যে আমরা নাম্বার থ্রি রিএনফোর্সমেন্ট ইউজ করব সেই ক্ষেত্রে তার স্পেসিংটা বের করতে হবে তো স্পেসিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা বের করার সহজ উপায় সেটা হচ্ছে হলো যে রিএনফোর্সমেন্ট দিবা দ্যাটস মিন নাম্বার থ্রি ওইটার এরিয়া ইন্টু হচ্ছে হলো বারো এটা পার ফিটে দিচ্ছে সেই কারণে ডিভাইডেড বাই হচ্ছে হলো আবার যতটুকু রিএনফোর্সমেন্ট লাগবে সেটা তো আমরা হচ্ছে হলো ফার্স্টে পজিটিভ রিএনফোর্সমেন্ট চিন্তা করতেছি তো পজিটিভ রিএনফোর্সমেন্ট হচ্ছে হলো পয়েন্ট টু ওয়ান रिफोर्समेंटरफोर्समेंट लागे कथाए नीचे তো আমরা যেটা করি যে আমরা এরকম স্ট্রেট বার দেই তারপরে যে রিনফোর্সমেন্টটা বসবে সেই রিনফোর্সমেন্টটা এরকম স্ট্রেট না হয়ে এরকম ক্র্যাঙ্ক হয় তো ক্র্যাঙ্ক বার তো ক্র্যাঙ্ক বারের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় যে বটম রিএনফোর্সমেন্ট আসলে এটা এটা যেমন বটমে আছে এটা বটমে আছে কিন্তু এটা হচ্ছে হলো উপরে থাকে নেগেটিভ সাইডে বা জয়েন্টের দিকে टपरकम दूरे কিন্তু অল্টারনেটলি ক্র্যাঙ্ক থাকবে একটা স্ট্রেট থাকবে দেন একটা ক্র্যাঙ্ক দেন স্ট্রেট দেন হচ্ছে হলো ক্র্যাঙ্ক তো আমরা এইভাবে ক্র্যাঙ্ক করে নিয়ে যাব আচ্ছা এখন পজিটিভ রিএনফোর্সমেন্ট যখন ডিজাইন হয়ে গেল আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে হলো আমরা নেগেটিভ রিএনফোর্সমেন্ট ডিজাইন করব তো নেগেটিভ রিএনফোর্সমেন্টের জন্য আমার জিরো পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ স্কোয়ার পার ফিট হচ্ছে হলো কি বলে এটাকে রিএনফোর্সমেন্ট লাগবে এখন আমি কিন্তু এখানে অলরেডি একটা কাজ করছি সেটা হলো রিএনফোর্সমেন্ট নেগেটিভ সাইডে দিয়ে দিছি সেটা হচ্ছে হলো ক্র্যাঙ্ক করে তাহলে এইখান থেকে সে কিছু রিএনফোর্সমেন্ট আসলে নেগেটিভে পাবে তো ওই রিএনফোর্সমেন্টটা কতটুকু বা কত ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট সেটাকে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তো এটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের নেগেটিভ রিএনফোর্সমেন্ট ফ্রম ক্র্যাঙ্কড পার্ট 
ঠিক আছে এটা কতটুকু আসবে তো এটার ফর্মুলাটা এরকম তুমি এটা জাস্ট আসলে ফর্মুলা বললে ভুল হবে এটা একটা ঐতিক নিয়মের মতো তোমরা এটা আগেও দেখে আসছো তো নাম্বার থ্রি বার আমরা ইউজ করছি সো নাম্বার থ্রির যে রিনফোর্সমেন্ট এরিয়া জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আর এটা হচ্ছিলো ফিট থেকে কনভার্ট করার জন্য ডিভাইডেড বাই হচ্ছে হলো বেসিক্যালি স্পেসিং অফ ক্র্যাঙ্কড বার আচ্ছা এখন ক্র্যাঙ্ক বারের স্পেসিং যখন আমি চিন্তা করব আমার কিন্তু এটা আমি বারবার বলতেছি যে উপরে আছে টপ ফেসে আছে তাহলে টপ ফেসে ক্র্যাঙ্ক বারগুলোর মধ্যে ডিসটেন্স কত হবে বলতে পারবো তো টুয়েলভ ইঞ্চ হওয়ার কথা তো এই জন্য এখানে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে হলো টুয়েলভ ইঞ্চ তো এখানে আমি যদি ক্যালকুলেট করি আমি ক্যালকুলেট করে পাচ্ছি হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানের মতো তো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট রিএনফোর্সমেন্ট আমি হচ্ছে হলো অলরেডি এখানে দিয়ে দিছি ক্র্যাঙ্ক করে এখন আমাদের লাগবে কত জিরো পয়েন্ট ফোর তার মানে আমার এডিশনাল কতটুকু রিএনফোর্সমেন্ট দিতে হবে জিরো পয়েন্ট ফোর থেকে আমি যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট বাদ দিই তাহলে আমি পেয়ে যাব আচ্ছা ঠিক আছে এটা যদি পাই তাহলে আমার বাকি অংশগুলো আমি দেখাচ্ছি আমি ছবিটা কাটতে চাচ্ছি না তাহলে আমার বাকি যে স্পিল লাগতেছে সেটা হচ্ছে হলো যে রিকোয়ার্ড এক্সট্রা টপ রিএনফোর্সমেন্ট সেটা হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট ফোর মাইনাস হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান দ্যাটস মিন জিরো পয়েন্ট টু নাইনটি ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট এখন প্রশ্ন আসে যে এই যে এডিশনাল রিএনফোর্সমেন্টটা এটাকে আমি কিভাবে দিব তো স্ল্যাবে জেনারেলি আমরা যেভাবে রিএনফোর্সমেন্ট দিই সেটাকে আমরা বলতে সে হচ্ছে হলো এক্সট্রা টপ রিএনফোর্সমেন্ট তো এক্সট্রা টপ রিএনফোর্সমেন্টটা কীরকম তোমরা কি এক্সট্রা টপ রিএনফোর্সমেন্ট দেখে আসছো কোথাও যে জি স্যার ডিমের ক্ষেত্রে তো এই তো ক্র্যাঙ্ক বারটা হচ্ছে না টপ ফেসে আছে আমার টপে আছে তো টপে এই ক্র্যাঙ্ক বারের মাঝখানের যে জায়গাটা এটা কিন্তু আসলে ফাঁকা একটা ক্র্যাঙ্ক থেকে আর একটা ক্র্যাঙ্কের ডিসটেন্স হচ্ছে হলো টুয়েলভ ইঞ্চ মাঝখানে ফাঁকা তো এই টুয়েলভ ইঞ্চির মধ্যে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো ওই রিএনফোর্সমেন্টের যে পোর্শনটা আছে দ্যাটস মিন জিরো এটাকে প্রোভাইড করতে হবে তো আমরা এখানে চিন্তা করলাম যে আমরা জিরো পয়েন্ট টু নাইন দিব সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা চার নাম্বার বার ইউজ করব তার মানে এরিয়া অ্যাপ্রক্সিমেটলি হচ্ছিলো তোমার পয়েন্ট ফোর জিরোর মতো তার মানে এই এখানে একটা এবং এইখানে একটা এই টুয়েলভ ইঞ্চির মধ্যে আমাকে আরও দুইটা হচ্ছিলো এক্সট্রা টপ দিতে হবে তো এইভাবে আসলে ডিজাইনটা করতে হবে তাহলে এটা আমরা ধরলাম হচ্ছিলো যে আমরা দুইটা নাম্বার ফোর এক্সট্রা টপ ইন বিটুইন অল্টারনেটলি ক্র্যাঙ্ক যে বারগুলো আছে সেটার মধ্যে ব্যবহার করব তো এই ক্যালকুলেশন যেটা এখন দেখাইলাম এটা মূলত তোমরা ওয়ান ওয়েস ল্যাবের জন্য কিছুটা করে আসছো বা ভিমের জন্য করে আসছো এখানে আশা করি তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকার কথা না তারপরেও যদি কারোর প্রবলেম থাকে আমাকে বলো আছে ওকে আচ্ছা সবাই কি কি বলবো গুগল ফর্মটা ফিল করছো যেটা সবাই একটু আবার চেক করো চেক করে যারা রেসপন্স করো নাই একটু দ্রুত করো সময় খুব একটা নাই আমি ওটা শেষ করি আচ্ছা তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা এখন যেটা করব যে শর্ট ডিরেকশনের তো হয়ে গেল ডিজাইন তো লং ডিরেকশনের জন্য আমরা একই কাজ করব তো লং ডিরেকশনের জন্য আমাদের ডেপটা দেখো একটু চেঞ্জ হয়েছে তো ডেপটা কেন চেঞ্জ হচ্ছে আমি যদি খুব কুইকলি বলতে চাই আমাদের মোমেন্টের দিকে একটু তাকাও শর্ট ডিরেকশনের মোমেন্ট কি বেশি না লং ডিরেকশনের চেয়ে আমাদের শর্ট ডিরেকশনের মোমেন্ট হচ্ছে বেশি তাহলে মোমেন্ট যদি বেশি হয় তোমার মোমেন্ট আর্ম কি বেশি লাগবে না কম লাগবে বেশি লাগবে বেশি লাগবে এই কারণে আমরা যেটা করি যে শর্ট ডিরেকশনের যে রিএনফোর্সমেন্টগুলো আছে 
সেইগুলো আছে হলো নিচে প্লেস করি তার মানে আমরা যখন রিইনফোর্সমেন্ট আমরা জানি জেনারেলি হচ্ছে হলো দুইটা ইসে করতে হবে তোমার লেয়ারে করতে হবে একটা হচ্ছে হলো শর্ট ডিরেকশন থাকবে একটা হচ্ছে হলো লং ডিরেকশন থাকবে সো আমরা যখন রিইনফোর্সমেন্টগুলো প্লেস করি আমি যদি জাস্ট একটা ক্রস সেকশন দ্রুত আঁকি সেই ক্ষেত্রে আমাকে শর্ট ডিরেকশনের যে রিইনফোর্সমেন্টগুলো আছে সেগুলো যাবে নিচে আর লং ডিরেকশনের যে রিইনফোর্সমেন্ট আছে সেটা থাকবে হচ্ছে হলো উপরে তো যখন আমরা ডি চিন্তা করি ডি হচ্ছে হলো তার সেন্টার থেকে তাহলে ডি শর্ট ডিরেকশন এটা যদি চিন্তা করি লং ডিরেকশনটা আর একটু উপরের দিকে থাকবে তো এটা হচ্ছে হলো ডি এর লং ডিরেকশন তো জেনারেলি আমরা যেটা করি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ কম ধরি তো সেই কারণে আমি ডি ধরতেছি হচ্ছে হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আর বাকি যে ক্যালকুলেশনগুলো আছে এই ক্যালকুলেশনগুলো আমার নতুনভাবে আসলে ব্যাখ্যা করার তেমন কিছু নাই তোমাদের নেগেটিভ মুভমেন্টের জন্য সরি নেগেটিভ স্টিলের জন্য নেগেটিভ যে মুভমেন্ট আছে সেটা দেওয়া আছে তো আবারও তোমরা ওয়ান ইঞ্চির নিউট্রাল ডেপ ধরে ট্রায়াল দিবা দেন হচ্ছে হলো পজিটিভ স্টিল যেটা আছে পজিটিভ স্টিলের জন্য একইভাবে ট্রায়াল দিবা তো এটার কোনো সমস্যা নাই এটার ক্ষেত্রে একটু দেখবা যে যখন তুমি পজিটিভ স্টিল বের করতেস সেটা বের হয়ে ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট যেটা নাকি আমাদের মিনিমাম রিইনফোর্সমেন্ট যেটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ইঞ্চি স্কোয়ার পার ফিট হ্যাঁ সেই <coughs> 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 আমাদের যেটা করতে হবে মিনিমাম রিইনফোর্সমেন্ট টা গভর্নিং তো এটাই প্রোভাইড করতে হবে তো এরপরে একইভাবে আমরা যদি পজিটিভ স্টিলটাকে আগে ডিজাইন করি যে নাম্বার থ্রি ইউজ করব আমাদের স্পেসিং বের করতে পারবো আর সেটা অল্টারনেটলি ক্র্যাঙ্ক যেহেতু দিচ্ছে আমরা একইভাবে নেগেটিভ স্টিল যেটা ক্র্যাঙ্ক করতেছি সেটা থেকে কত আসতেছে রিইনফোর্সমেন্ট আগের মতোই বের করা যাবে এবং কতটুকু এডিশনাল আমাদেরকে রিইনফোর্সমেন্ট দিতে হবে এক্সট্রা টফ হিসাবে এটা খুবই কম লাগতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা তিন নম্বর ইউজ করলে আসলে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো যাই হোক এখন এটা যদি হয় এটা হলে আমাদের রিইনফোর্সমেন্ট ডিজাইনটা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তো রিইনফোর্সমেন্ট ডিজাইনের পরে আমাদের আর একটা ছোট্ট জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে করোনার রিইনফোর্সমেন্ট যেটা আমরা গত দিন হ্যাঁ বলো ভুল হয়েছে না স্যার এক্সট্রা টপের মধ্যে তো নেগেটিভ থেকে মাইনাস পয়েন্ট ইলেভেন করবে আমরা <coughs> তো করোনার রিইনফোর্সমেন্ট যদি দিতে হয় সেটার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে হলো যে তার স্পেসিং এবং সাইজটা আমাদের পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট যেটা আছে সেটার জন্য যা দিব সেইমভাবেই দিতে হবে তো আমরা দিছিলাম হচ্ছিল নাম্বার থ্রি বার সিক্স ইঞ্চ সেন্টার বাই সেন্টার তো আমরা হচ্ছিল এই করোনার রিইনফোর্সমেন্টটাকে প্রোভাইড করব তো এই স্টিলগুলো ডিজাইন করে আলটিমেটলি আমাদের হচ্ছিল এরকম একটা ড্রয়িং দাঁড় করাতে হবে তো কোন দিকে তুমি কয়টা রিইনফোর্সমেন্ট দিবা লং ডিরেকশন এবং শর্ট ডিরেকশন সেগুলো তোমরা মোটামুটি জানো এই ড্রয়িংটা কিভাবে করতে হয় ওই ক্যালকুলেশন অনুযায়ী এটা হবে দিতে হবে ঠিক আছে তো যাই হোক আমি তোমাদেরকে যে পিডিএফ ফাইলটা এইটাই দিছি এই কারণে এটা থেকে দেখাইলাম আমি এটা আপডেট করছি আপডেটেডটা তোমাদেরকে আমি আজকে পাঠাই দেব ঠিক আছে জি স্যার ওকে তোমাদের ক্লাস টাইম মোটামুটি আজকে শেষ তো নেক্সট দিন আমরা নতুন কোন টপিক শুরু করব আর যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে পরের দিন জিজ্ঞেস করতে পারবা তো ইন দা মিন টাইম তোমরা এটা একটু স্টাডি করো কারণ এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার মোটামুটি এই পর্যন্তই এরপরে আমরা স্ল্যাব ডিজাইনই করব কিন্তু অন্য মেথডে করব ঠিক আছে তাহলে আজকে ক্লাস মোটামুটি এখানেই শেষ তোমরা যারা কোনো প্রবলেম নাই লিভ করতে পারো আর যারা হচ্ছে হলো অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারো নাই তারা হচ্ছে হলো থাকো আমি হচ্ছে হলো জাস্ট রোল নাম্বারগুলো একটু পিক করব।